வணக்கம் மாணவர்களே அனைவரும் நலமா இன்று நீங்கள் ஒரு மில்லியன் ரிங்கிட் வரையிலான பணம் எனும் தலைப்பில் ரிங்கிட் சேன் உள்ளடக்கிய பணத்தை சேர்த்தல் கழித்தல் எனும் பகுதியை கற்கவிருக்கிறீர்கள் எல்லோரும் தயார் என்றால் பாடத்திற்குள் செல்வோம் மாணவர்களே பணத்தின் மதிப்பை சேர்த்தல் கழித்தல் என்ற பகுதியின் முதலாவது எடுத்துக்காட்டை பார்க்க உள்ளீர்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்வியை உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் தமிழரசி தன் வங்கி கணக்கில் முப்பத்து நான்காயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூற்று ஐந்து ரிங்கிட் எண்பத்தைந்து சென்னை சேமித்து வைத்திருந்தாள் கடந்த மாதம் மேலும் ஆயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது ரிங்கிட் ஐம்பது சென்னை தன் வங்கி கணக்கில் சேர்த்தாள் நேற்று ஒரு புதிய கணினி வாங்குவதற்காக தன் வங்கி கணக்கில் இருந்து ஆயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது ரிங்கிட் தொன்னூறு சென்னை எடுத்தாள் அப்படியானால் தமிழரசியின் வங்கி கணக்கில் உள்ள மீத பணம் எவ்வளவு இதுதான் கேள்வி தமிழரசி ஏற்கனவே இருக்கும் வங்கி கணக்கில் மேலும் பணத்தை சேர்த்தால் என்றால் நாம் சேர்த்தலை முதலில் செய்ய வேண்டும் இரண்டாவதாக வங்கி கணக்கில் இருந்து பணத்தை எடுத்தால் என்றால் கழித்தலை செய்ய வேண்டும் ஆக முதலில் சேர்த்தலை செய்துவிட்டு பின்னர் கழித்தலை செய்தால் மட்டுமே வங்கி கணக்கில் உள்ள மீத பணத்தை நாம் கண்டறிய முடியும் வாருங்கள் செய்து பார்ப்போம் முதலில் திரையில் காண்பது போல் கணித வாக்கியத்தை எழுதி கொள்ளவும் முதலில் நாம் சேர்த்தலை செய்ய உள்ளோம் ஏற்கனவே சேமித்து வைத்திருந்த பண மதிப்பையும் கடந்த மாதம் வங்கி கணக்கில் சேர்த்த பண மதிப்பையும் நேர்வரிசையில் எழுதி கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் ஐந்தும் சுழியமும் ஐந்து எட்டும் ஐந்தும் பதிமூன்று மூன்றை எழுதுவிட்டு ஒன்றை இடதுபுறம் எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் ஒன்று சேர்த்தல் ஐந்து சேர்த்தல் ஒன்பது பதினைந்து கிடைக்கும் ஐந்தை எழுதுவிட்டு ஒன்றை இடதுபுறம் எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் ஒன்று சேர்த்தல் ஒன்பது சேர்த்தல் ஒன்பது பத்தொன்பது ஒன்பதை எழுதிவிட்டு ஒன்றை இடதுபுறம் எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் ஒன்று சேர்த்தல் ஆறு சேர்த்தல் ஐந்து பன்னிரண்டு இரண்டை எழுதிவிட்டு ஒன்றை இடதுபுறம் எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் ஒன்று சேர்த்தல் நான்கு சேர்த்தல் ஒன்று ஆறு மூன்றை அப்படியே இறக்கி எழுதி கொள்ளவும் ஆர் எம்ஐ அவசியம் முன்னால் எழுதவும் இப்போது மொத்த வங்கி கணக்கான முப்பத்து ஆறாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்று ஐந்து ரிங்கேட் முப்பத்தைந்து சென்னை வலதுபுறத்தில் எழுத வேண்டும் ஐயா வரைந்திருக்கும் அம்புக்குறியினை நீங்களும் வரைந்தால் சிறப்புதான் பிறகு நீங்கள் தமிழரசி வங்கி கணக்கில் இருந்து எடுத்த பண மதிப்பான ஆயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது ரிங்கேட் தொன்னூறு சென்னை அதற்கு கீழே எழுதி கழிக்கவும் வாருங்கள் கழிப்போம் ஐந்தில் சுழியத்தை கழித்தால் ஐந்து மூன்றில் ஒன்பதை கழிக்க முடியாது ஐந்திலிருந்து ஒன்றை கடனாக பெற்றால் ஒன்று பத்தாகிவிடும் பத்தும் மூன்றும் பதிமூன்று பதிமூன்றிலிருந்து ஒன்பதை கழித்தால் நான்கு ஐந்தில் ஒன்று குறைந்ததால் நான்காகிவிடும் நான்கில் ஒன்பதை கழிக்க முடியாது ஒன்பதிலிருந்து ஒன்றை கடனாக பெற்றால் ஒன்று பத்தாகிவிடும் பத்தும் நான்கும் பதினான்கு பதினான்கிலிருந்து ஒன்பதை கழித்தால் ஐந்து ஒன்பதில் ஒன்று குறைந்ததால் எட்டாகிவிடும் எட்டில் ஒன்பதை கழிக்க முடியாது இரண்டிலிருந்து ஒன்றை கடனாக பெற்றால் ஒன்று பத்தாகிவிடும் பத்தும் எட்டும் பதினெட்டு பதினெட்டிலிருந்து ஒன்பதை கழித்தால் ஒன்பது இரண்டில் ஒன்று குறைந்ததால் இரண்டு ஒன்றாகிவிடும் ஆறிலிருந்து ஒன்றை கடனாக பெற்றால் ஒன்று பத்தாகிவிடும் பத்தும் ஒன்றும் பதினொன்று பதினொன்றிலிருந்து எட்டை கழித்தால் மூன்று ஆறில் ஒன்று குறைந்ததால் ஐந்தாகிவிடும் ஐந்தில் ஒன்றை கழித்தால் நான்கு மூன்றை அப்படியே நேராக இறக்கி எழுதி கொள்ளவும் ஆர் எம் கட்டாயம் எழுத வேண்டும் சேன் என்று எழுத தேவையில்லை ஆக முப்பத்து நான்காயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூற்று ஐந்து ரிங்கில் நாற்பத்தி ஐந்து சென் என்பதே தமிழரசியின் வங்கி கணக்கில் உள்ள மீத பணமாகும் மாணவர்களே ஒரு மில்லியன் ரிங்கிட் வரையிலான பணத்தின் மதிப்பை சேர்த்தல் கழித்தல் என்ற பகுதியின் இரண்டாவது எடுத்துக்காட்டை பார்க்கவிருக்கிறீர்கள் கொடுக்கப்பட்ட கேள்வியை ஐயா உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் குமாரி பிரியா சென்ற மாதம் தாம் வங்கியில் சேமித்த தொன்னூறாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தைந்து ரிங்கிட்டில் எழுபத்தி எட்டாயிரத்து முன்னூற்று பதினெட்டு ரிங்கிட்டை வீட்டை புதுப்பிக்க பயன்படுத்தினார் ஜூன் மாதத்தில் அவர் மூவாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பது ரிங்கிட்டை தம் வங்கி கணக்கில் சேர்த்தார் அப்படியானால் அவரின் தற்போதைய வங்கி கணக்கு எவ்வளவு இதுதான் கேள்வி குமாரி பிரியா தாம் சேமித்த பணத்திலிருந்து கொஞ்சம் பணத்தை எடுத்துள்ளார் அப்படியெனில் முதலில் நாம் கழித்தலை செய்ய வேண்டும் ஜூன் மாதம் மேலும் கொஞ்சம் பணத்தை சேர்த்தார் என்றால் நாம் சேர்த்தலை செய்ய வேண்டும் திரையில் காண்பது போல் கணித வாக்கியத்தை எழுதி கொள்ளவும் இம்முறை கழித்தலில் முதலில் செய்துவிட்டு பிறகுதான் சேர்த்தலை செய்யப் போகிறோம் வாருங்கள் செய்து பார்ப்போம் குமாரி பிரியா ஆரம்பத்தில் வைத்திருந்த வங்கி கணக்கை மேலே எழுதிவிட்டு அவர் வெளியே எடுத்த பண மதிப்பை கீழே எழுதி கழிக்க வேண்டும் 
கழித்த பின் உங்களுக்கு ஆயிரத்து இருநூற்று ஏழு ரிங்கிட் என்று கிடைக்கும் உங்களுக்கு கிடைத்த இந்த பணமதிப்பை வலதுபுறத்தில் எழுதவும் ஐயா வரைந்த அம்புக்குறியை நீங்களும் வரைந்தால் சிறப்பு அவரது வங்கி கணக்கில் ஆக கடைசியாக சேர்த்த பண மதிப்பான மூவாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பது ரிங்கிட்டை அதற்கு கீழே எழுதி சேர்க்க வேண்டும் சேர்த்த பிறகு உங்களுக்கு பதினாறாயிரத்து எண்பத்தி ஏழு ரிங்கிட் என்று கிடைக்கும் இதுவே பிரியாவின் தற்போதைய வங்கி கணக்கு ஆகும் மாணவர்களே ஒரு மில்லியன் ரிங்கிட் வரையிலான பணத்தின் மதிப்பை கழிக்கும் இறுதி எடுத்துக்காட்டிற்கு வந்துவிட்டோம் கொடுக்கப்பட்ட பிரச்சனை கேள்வியை கவனமாக சிவி மடுக்கவும் மோகனாவின் முதல் மாத வருமானம் பதிமூன்றாயிரத்து ஐநூறு ரிங்கிட்டாக இருந்தது இரண்டாவது மாதத்தில் முதல் மாதத்தை காட்டிலும் ஐநூற்று ஐம்பது ரிங்கிட் குறைவாக வழங்கப்பட்டது மோகனா பெற்ற இரண்டு மாதத்தின் மொத்த வருமானத்தை கணக்கிடுக இதுதான் கேள்வி மாணவர்களே மோகனா பெற்ற முதல் மாத வருமானம் எவ்வளவு என்று உங்களுக்கு தெரியும் இரண்டாவது மாத வருமானம் இங்கே கொடுக்கப்படவில்லை இரண்டாவது மாத வருமானம் கொடுக்கப்பட்டால் தானே உங்களால் மொத்த வருமானத்தை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆக முதலில் நாம் இரண்டாவது மாத வருமானத்தை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதற்கு நீங்கள் திரையில் காண்பது போல் கணித வாக்கியத்தை எழுதி கொள்ள வேண்டும் இந்த கணித வாக்கியத்தில் அடைப்புக்குறியில் உள்ள கணக்கைத்தான் முதலில் நாம் செய்ய வேண்டும் அதாவது முதலாவது மாத வருமானமான பதிமூன்றாயிரத்து ஐநூறு ரிங்கிட்டிலிருந்து ஐநூற்று ஐம்பது ரிங்கிட்டை கழித்தால் நமக்கு பனிரெண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பது ரிங்கிட் என்று கிடைக்கும் இதுவே இரண்டாவது மாதத்தின் வருமானமாகும் மாணவர்களே இப்போது முதலாவது மற்றும் இரண்டாவது மாத வருமானம் எவ்வளவு என்று தெரிந்துவிட்டது ஆக மொத்த வருமானத்தை கண்டுபிடிக்க இவ்விரண்டு வருமானங்களையும் நாம் சேர்க்க வேண்டும் சேர்த்த பின் நமக்கு இருபத்து ஆறாயிரத்து நானூற்று ஐம்பது ரிங்கிட் என்று கிடைக்கும் இதுவே மோகனா பெற்ற இரண்டு மாதங்களின் மொத்த வருமானமாகும் என்ன மாணவர்களே ஒரு மில்லியன் ரிங்கிட் வரையிலான பணத்தின் மதிப்பை சேர்த்தல் மற்றும் கழித்தல் என்ற இன்றைய பாடம் புரிந்துவிட்டதா புரியவில்லை என்றால் இந்த காணொலியை மீண்டும் மீண்டும் பாருங்கள் நிச்சயம் புரியும் ஒரு மில்லியன் ரிங்கிட் வரையிலான பணம் எனும் தலைப்போடு தொடர்புடைய மேலும் ஒரு பகுதியில் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் பாய்